நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் நந்தினி ஆனந்த் என்ற சகோதரியை கைது பண்ணியிருக்காங்க போலீஸார் அதை தொடர்ந்து அவங்களுடைய தங்கை நிரஞ்சன ஆனந்தனையும் இன்று காலை கைது பண்ணியிருக்காங்க ஏன் எதுக்காக அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மது நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு உயிருக்கு கேடுன்னு பாட்டிலில் எழுதி ஒட்டியிருப்பாங்க அங்கங்கே போஸ்டர்லையும் வச்சுருப்பாங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா திரைப்படங்களையும் இது சம்மந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வு எச்சரிக்கையும் கொடுப்பாங்க படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் அதை விற்கிறது வந்து தமிழ்நாடு அரசே தான் விற்றுட்டு இருப்பாங்க டாஸ்மாக் கடையில் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஐபிசி முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டின்படி போதைப்பொருள் விற்பது குற்றம் இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு நந்தினி அவர்கள் கேள்வி கேட்டதுனால தான் நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் கேள்வி கேட்டது மிகப்பெரிய தவறு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு வந்து உங்கள் மேலே பாயுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கு கடந்த ஜூலை ஐந்தாம் தேதி திருமணம் நடக்க இருந்தது அதுவும் இப்போ தள்ளி போயிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் ஒன்பதாம் தேதி அவங்க வெளியே வந்துருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய தங்கை நிரஞ்சன ஆனந்தன் அவர்கள் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தாங்க இந்த கைது நடவடிக்கையை கண்டித்தும் மேலும் இந்த ஐபிசி முன்னூற்றி இருபத்தி எட்டின்படி போதைப் பொருள் விற்பது சட்டப்படி குற்றன்றதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து அரசாங்கமே தப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கு நீதிமன்றமும் தப்பு செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு அவங்கள எதிர்த்து காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்க போகிறதா ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்தாங்க அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவுக்குலாம் பிரபலம் ஆகலை ஏன்னா பிக் பாஸுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு யாரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு காலையில் அவங்க ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு மதியம் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் மதுரை சட்டக்கல்லூரி முன்னாடி காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் வந்து தொடங்கும் அப்படின்னு ஆனா நிரஞ்சனா அவர்கள் ஒன்று முப்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்க இருக்க போராட்டத்தை பத்தி சொன்ன உடனேயே போலீசார் நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்கள கைது பண்ணிருக்காங்க எந்த வழக்குல என்ன காரணத்துக்காக நிரஞ்சனா அவர்களை கைது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் வெளியே வரல மொத்தத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவா நடந்துட்டே இருக்குங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல யாரும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே நீதிமன்ற அவமதிப்பளுக்கு ஹச் ராஜா அவர்கள் மீது ஏன் பாயல அவர் வந்து நீதிமன்றத்தை ஒரு தவறான வார்த்தையை சொல்லி கொச்சைப்படுத்தி பேசினாரு காவல்துறையை கொச்சைப்படுத்தி பேசினாரு ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவர் மேல எந்த ஒரு ஆக்சனும் எடுக்கல ஆனா இப்ப பார்த்தா ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டக்கல்லூரி படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவிய உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்க போறேன்னு சொன்ன உடனே கைது பண்ணிடுறாங்க அரசு சட்டம் நீதித்துறை மற்றும் காவல்துறை எல்லாமே ஒரு விஷயத்துல ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க யாரும் அரசு எதிர்த்தோ நீதிமன்றத்தை எதிர்த்தோ காவல்துறை எதிர்த்தோ கேள்வி மட்டும் கேட்கவே கூடாது அதுவும் சாதாரண பொதுமக்களா குடிமக்களா இருந்தால் கேட்கவே கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க நிரஞ்சனா அவர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு ஐபிசி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டின்படி அரசு டாஸ்மா கடையில மது பொருள் விற்கிறதே மிகப்பெரிய குற்றம் அதுக்கு உடந்தையா இருக்க நீதிமன்றமும் ஒரு வகையில குற்றம் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சியாளர்கள் எந்தெந்த ஆட்சியில எல்லாம் அந்த டாஸ்மா கடையில வித்திருக்காங்களோ எல்லா ஆட்சியாளர்களையும் இந்த சட்டப்படி பார்த்தோம்னா கைது பண்ணி தான் உள்ள வைக்கணும் முதலமைச்சர்கள் உட்பட அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி அரசு எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய முகிலன் நந்தினி நிரஞ்சனா இன்னும் வெளிச்சத்துக்கு வராத எத்தனையோ பேர் மேல காவல்துறை தங்களுடைய அடக்குமுறையை பயன்படுத்துறது நம்ம ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு கீழே தான் இருக்கும் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துது பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுடைய ஆதரவு என்னைக்கு இந்த மாதிரி போராளிகளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குதோ அன்னைக்கு தான் அவங்க போராடுற விஷயத்துல நியாயம் அப்படின்றது கிடைக்கும் அனைத்து சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களும் சரி மற்ற கல்லூரி மாணவர்களும் சரி நிரஞ்சன நந்தினி போன்ற சகோதரிகளுக்கு ஆதரவு கொடுத்தா மட்டும்தான் நாளடைவில் நமக்கான பிரச்சனையை நம்ம கேள்விகளாக கேட்க முடியும் இல்லைன்னா இதே மாதிரி அப்பைக்கப்ப நம்ம மட்டம் தட்டப்படுவோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன